வணக்கம் நந்தங்க ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் நம்மளோட சேனல் இன்னைக்கு இந்த லெமன் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் அதாவது லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன பொறுப்பு கொடுத்துட்றேன் இந்த லெமன் ரைஸ் பண்ணும்போது தாளிச்சு முடித்த பிறகு மஞ்சத்தூள் முந்திரி பருப்புலாம் போடுவீங்களே முந்திரி பருப்பு சில பேர் வேர்க்கெல்லாம் போடுவாங்க இதெல்லாம் போட்ட பிறகுனா அந்த லெமன் ஆட் பண்ணுவாங்க அதாவது லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணும்போது கொதிக்க விரும்புகிறாங்க கொதிக்க விட்டால் உங்களுக்கு அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து உங்களுக்கு போகும் அதே டைமில் அந்த டேஸ்ட் அந்த டெக்ஸ்டர் எல்லாம் மாறும் ஸோ கொதிக்க விடாமல் எப்படி பண்ணுறது சொல்லி நம்ம அழகாக தெரியும் பார்த்துருக்கோம் இந்த லெமன் ரைஸ் இப்போ எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் நம்ம பார்த்தலாமா லெமன் ரைஸுக்கு தேவையான பொருட்கள் முந்திரி பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கடுகு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு பெருங்காயம் தேவையான அளவு கடலை பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு காஞ்ச மிளகாய் இரண்டு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ஒன்று நல்லெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஒன்று இஞ்சி கால் டீஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு டீஸ்பூன் வேக வைத்த சாதம் ஒரு கப்பு இதாக இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் இப்போ இந்த மஞ்சட்டில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த நல்லெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ண உடனே கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வரணும் அதுக்கு பிறகு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டுமே ஒன்றா ஆட் பண்ணணும் இப்போ கடலை பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு உளுத்தம் பருப்பு இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டுமே ஒரே ஈக்குவல் ஆட் பண்ணுங்கள் அரை அரை டீஸ்பூன் அப்போ தான் அந்த வேர்க்கடலையும் அந்த முந்திரி பருப்பும் ஈக்குவல் கொண்டுகிட்டே வரும் அதில் தான் கரெக்டாக அரை அரை டீஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் முக்கியமான குறிப்பு எப்பவுமே நீங்கள் வீட்டில் கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃப்ளேம் தான் வறுக்கணும் அதனால் இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு வறுக்கிற டைமில் இந்த பச்சை வேர்க்கலை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் ரோஸ்டட் வேர்க்கலை இருந்தால் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் பச்சை வேர்க்கலை போட்டு கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து பாருங்கள் அது ஒரு டேஸ்ட் தனியாக இருக்கும் பச்சை வேர்க்கலை இந்த உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு வறுத்த பிறகு ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நல்லா வந்த பிறகு நம்ம பொடிசை கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த இஞ்சி ஆட் பண்ணுறோம் இஞ்சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இஞ்சிக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் முந்திரி பருப்பு எதுக்காக இஞ்சி சொல்கிறேன்னா லெமன் ரைஸில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நல்ல ஃப்ளேவர் எடுத்து கொடுக்குறது வந்து இந்த இஞ்சியும் இந்த பெருங்காயம் அதனால தான் வந்து சொல்கிறேன் இந்த இஞ்சி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைன் சாப்பாக கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் இந்த மஞ்சத்தூள்லாம் போட்ட பிறகு நீங்கள் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வதக்கிட்டு என்ன பண்ணால் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரொம்ப அதிகமான தண்ணியில் இல்லை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி லைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும் சரிங்களா இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு கொதி வர மாதிரி இருக்கும் அந்த டைமில் ஒரு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணுறேங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு கொஞ்சம் லைட்டாக உப்பு இப்போது அந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ண உடனே அது என்ன ஒன்றா நீங்கள் அந்த லெமன் பழம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது எலுமிச்சை பழத்தை இப்போ நல்லா புழிஞ்சு விட்றோம் எப்பவுமே வந்து நீங்கள் குக் பண்ணும்போது அந்த சூடோடு வந்து அதாவது அந்த அடுப்பு நீங்கள் ஆனில் இருக்கும்போது வந்து எலுமிச்சை பழத்தை போட்டு குக் பண்ணி நீங்கள் ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன வேணால் உங்களுக்கு லைட்டாக கசப்பு தன்மை வரும் அந்த கசப்பு தன்மை வராமல் இருக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் லெ எலுமிச்சை பழத்தை புழிஞ்சு ரைஸ் மிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து அந்த கசப்பு தன்மை வராது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மிக்சர் அதாவது நீங்கள் எங்கள் வீட்டில் வெளியே போனாலும் நீங்கள் ரைஸ் தனியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த மசாலா ரெடி பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் கையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து சோப் பண்ணலாம் இப்போ வேக வச்சு அரிசி ஆட் பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் பாஸ்மா ரைஸ்லாம் பண்ணுவாங்க பாஸ்மா ரைஸில் பண்ணால் ஹோட்டலில் பண்ணும்போது பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் பண்ணும்போது பாஸ்மா ரைஸில் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக நார்த் இண்டியன்ஸ் வந்து நிறைய பேர் சாப்பிடுவாங்க பாஸ்மா ரைஸில் அதனால் அப்படி பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொன்னி அரிசியில் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த லெமன் ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இந்த மிக்சரில் ரைஸ் ஆட் பண்ண பிறகு திருப்பியும் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் லைட்டாக இஞ்சி போட்டு நல்லா அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அருமையான எலுமிச்சை பழம் சாதம் ரெடி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த எலுமிச்சை பழம் சாதம் இதோட கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு இல்லை பொட்டல் சிப்ஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இல்லைங்க இந்த லெமன் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறது எல்லாருக்கும் ஈஸி செஞ்சுருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி போய் மறக்காம இந்த உருளைக்க